sa isang kasabihan, may tatlong uri daw ng katotohanan. Ang katotohanan para sa akin, ang katotohanan para sa iyo, at ang katotohanan. Noong nakaraang linggo, nasaksihan natin ang masalimuot na karanasan ng isang ina sa paghahanap sa nawala niyang anak. Nakulong at naparusahan ang dalawang babae na itineklara ng batas na kidnappers ng bata. Pero ngayong gabi, matutunghaya naman natin ang bersyon ng katotohanan na hanggang ngayon ay kanilang pinanghahawakan. Bagita bagito pa regalo. Sige na. Suke. Medyas, medyas, medyas kaya ja pag ini bagito pa regalo, murong-muro lang. Okay, bili ka na. Suke bili na. Regalo, medyas. Eh ganda. Bili ka medyas ko, murong-muro lang. Pagano ba diyan? Bentiyan pare. Mahal naman, mura lang sa kabili. Ganda naman no. Oh, sige. Dalbi naman no kita. Bibigay ko sa iyo. 40, tatlo. Murong-muro na yan. Dito tugtog muna, goy muna ng dalawa. Si Ate na may murong-muro na yang ganda. Sige na o. O, oh, sige na nga. Hmm. Salamat ta. Balik ka ulit oh, dito sa kuya. Lamya sa mina. Lahat na lang pinagbebentahan mo. Ben naman o. Ganun talaga. Para maubos to. Ganun muna. Marapit na mag-January. Hindi naman ako pwede umuwi sa mga anak ko sa Mindanao na walang pera. <laughs> Mamimili pa ako ng mga pasalubong para doon. Ay, medyas, medyas. Bili kayo medyas. <laughs> Marami pa naman ngayon mga bata ngayon na dinudukot tapos ginagawang mga pulub eh. Mamaya mampunta pa to sa mga maling tao. Di ba ni bukas, isasama ko to sa pesto para maisuli ko na sa mga magulang niya. Ano ba ka? Nagustuhan mo ba itong mga pinamili ko sa mga damit? Hmm? Ang ganda oh. Ito pa. sa pwesto. Mm. Ano na? Mm. Sandali, sandali. Mm. Ang sama ng pakiramdam ko. Pwede ba magpahinga na lang muna ako? Tapos, kapag medyo bumuti-buti na lang yung pakiramdam ko, 
Susunod na lang ako doon sa pwesto. Ay, basta pag may nabalitaan ka na ganap ng bata, sabihin mo ako agad ha. Ah, basta. Suli mo yung bata. Mamaya, mapahamak pa tayo dyan. Ikaw, napakawais mo sa lahat ng bagay. Pero bakit ka nagpapakatanga dyan? Sige na, mauna na ako sa pwesto. Sige, sige, mag-ingat ka ha. Bakit? Gugutom ka na, no? O. Oh. Eh, hiya ka na naman, eh. Ito na, ito na, eh. Babangon na, eh. Pagluluto na kita. Ano ba kasi ang pangalan mo? Alam mo, ikaw, wala pa akong ibang naririnig na galing sa'yo, kundi brum-brum. Hmm. Hmm, sige ka. Kapag hindi ka pa magsalita niya, nantatawagin ko sa'yo, brum-brum. Hmm. Moya na. Malinaw yung usapan natin. Ikaw na ngayon si brum-brum. Dear Charo, maglalabing walong taon na ang nakalipas nang matagpuan ko ang isang bata na magpapabago sa buhay ko. Iwan ko nga eh. It's okay. It's ka lang dyan. Mayroon at lahat. Wala naman naghahanap na bata. Sabi nga sa akin ni Nadi, baka mas okay kung iwan ko na lang yung bata dito. Pero hindi naman kaya ng konsensya ko. Ang inisip ko, isama ko na lang yung bata sa pag-uwi ko sa Lanao. Tapos kapag mayroon magulo na naghahanap ng nawawalang bata, sulatan mo na lang ako agad. Pwede ba yun? Pero mag-ingat ka. Huwag mo agad ibibigay yung informasyon ni Brum Brum. Kailangan masigurado tayo na doon siya sa totoong mga magulang niya mapunta din sa mga manluloko. Uy, sigurado mo ah. Pero lang mo, tama din si Nadi. Kung hahayaan mo nalang dito yung bata, wala ka nang pagpulimahin. Brum Brum! Brum Brum! Kasi ba sa 16 niya? Meron kang gusto? Ano? Sa makasakin? Sakit tayo barko? Ah, nandito na tayo ah. Pag-andahan na. Hmm. Oo. Oh. Mga wata akin! Wata akin! Ina! 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 Mga wata akin! <laughs> Ay, oh, miss na miss ko na kayo, sobra, oh. Kamusta na kayo, ha? Marami akong padalang pasalubong sa inyo dyan. Talaga ba? Oh, yung kahot, punong puno yung kahot na yung para sa inyo, ha? O, oh, tingnan nyo lang yun dyan, ha? Hmm. Ina, ang taanan? Ay, ah, ano <laughs> Siguro doon tayo sa loob mag-usap, ha? Madali na natin itong mga pasulubungo sa inyo. Ikaw na nga, huwag ka mahihiya, ha? Si Brum-Brum, kaka. <laughs> Anak ko sa papanadin niya. Kapatid namin siya, ina. O, Brum-Brum. Kakakuan, kakayado. O, may mga bago ka ng kalaro. O, sige na. 
Ba't po brum-brum pangalan niya, Ina? <laughs> Kasi mahilig siya sa kutsi-kutsihan. <laughs> Kaya brum-brum. Oh, Talaga? Mm. Gusto mo laro tayo? Ay, tama-tama. Ay, ito. Punong-puno ito na mga regalo ko sa inyo. Mga pasalubong. Talaga po? Ang daming laruan dito. Binili ko talaga para sa inyo. Wow! Diba ito yung paborito mo? Gustong-gusto mo yan. O, oh. oh, sige, maglaro ka ito. Kasama ng kapatid mo. Gustuhan niyo ba? O, marami pa dito pag gusto niyo, ha? Ay. Kailan ka pa ng anak? Hindi man lang namin nabalitaan. Totoo niyan ka ka. Napulot ko lang naman si Brumrum sa Divisoria. Eh baka kasi pag nalaman ng mga kapitbahay natin kung anong totoo, baka basta-basta at baka apihin siya. Alam mo naman mga tao dito sa atin. Ngayon naman, mainit ka. Ina? Hmm? Kapag kinawakan po pa namin yung balat niya, mahawa po kami. O ba hindi? Bakit ako di naman ako nahahawa? No, kayo kayo talaga. Napatalagahan niyo itong kapatid niyo habang nandito pa kami. Baka mamaya pagtawanan siya ng bago niyang mga kalaro dyan. Babalik pa po kayo na may nila, Ina. Dito na lang po kayo niya, Brum Brum. Oo nga po, Ina. Miss na miss ka na po namin eh. Dito na lang po kayo para kompleto po tayo. Gusto mo ba yung Brum Brum? Dito na lang tayo kasama ng mga kaka mo. Hindi ko matiis ang mga anak ko noon, kaya pinili ko na lang na manatili sa probinsya habang naghihintay ng balita tungkol sa tunay na mga magulang ni Brumbrum. Ina! Ina! Hmm. Nawawala na yung pagpapalan ni Brumbrum sa bewang! Ay! Baka ilayaw, watak ka! Kapu dahil araw-araw po siya naliligo sa ilog, Ina. Hmm? <laughs> Hi! Alhamdulillah. <laughs> Paano ba yan, Ina? Papayagan mo na kami maligo sa ilog araw-araw? Kayo lang. O, syempre, kasama ako. <laughs> ng yakap. Maraming maraming yakap. Lumipas ang isang taon, wala pa rin balita mula sa mga magulang ni Brum Brum. Pero sinigurado kong balot pa rin siya ng pagmamahal ng isang ina. Kasi! Kasi! ka! Kayo! Kayo naman po eh. Hmm, kahit na! Nalala ko tuloy. Ganyan din ako kay Aisa nun. <laughs> Sino pong Aisa? Auntie Aisa nun. Kapatid ko, mas bata sa akin. <laughs> Masyado kasi mabait yun, kaya lagi ko nila nagugulangan ng mga bata pa kasi. Kayo, masama yun ha. Huwag yung gagayahin yun. Ako? Ako, nakalakot. Ba't 
may nakayakap-yakap sa akin, ha? Siguro. Inutusan ka ulit ang mga kakamuno. Bilip po kami ng chichiria hmm. na Ay. matagal pa po yung niluluto niyo, eh. Ay. Sige na po, Ina. Hmm. Hmm, sige. Hmm, sige na, kukuha na ako ng bariya. Samina! Oo. Oh, may sulat ka galing kay Fatima. Wala ka bang anak? Bakit? Bakit mo natanong? May alam ka ba tungkol sa nawawala kong anak? Paano? Ay, paano kaya siya nawala? Eh, bakit mo nga tinatanong? Eh, sandali lang naman. Minahon ka. Gusto ko lang naman makatulong. Sa Divisoria. Mahigit isang taon na nakakaraan. Bakit ba? Anong itsura niya? May ipalatandaan ka ba? Ikaw muna ang sumagot ng tanong ko. May alam ka ba tungkol dun sa anak ko nawawala? Nasa iyo ang anak ko? Nasaan pa kausap naman, oh? Meron siyang, meron siyang sakit sa balat, eh. Mula sa, mula sa bewang hanggang pa. Nasaan siya? Pa kausap? Ay, hindi ko siya kasama ngayon. Pero huwag ka mag-alala, maayos naman yung kalagayan niya. Kung gusto mo siyang makuha dito... Pumunta ka lang dito sa Lanao. Paano naman siya napunta dyan? At saka, paano naman ako makakasiguro na totoo yung sinasabi mo sa akin? Marami na rin na naloko sa amin. Marami na gumawa niyan. Eh, kaya nga marami akong tanong sa'yo para masigurado ko rin na ikaw mo yung totoong magulang niya. O sige, kung ganito. Pwede akong magpadala ng picture sa'yo. Bigyan mo sa kanyang address mo. Saka ba nakatira? Wala kaming address eh. Sa CCP lang. O sige, sige. Ganito na lang. Bale, pwede akong magpadala ng picture dun sa dati kong pinagtatrabahuhan karang derya sa Kiyapo. Itatawag ko na lang sa'yo ulit kung saan yung address. Pero kailangan pumunta dun sa makalawa. Hanapin mo na yung pangalan ni Zaira. Sige, sige. Pwede bang tuwagan mo ako ulit sa makalawa para makumpirma ko kung talagang si Toperi ang batang hawak mo? Sige. Sige, salamat. Walang anuman. Napamahal na sa amin si Broom Broom, pero masaya ako na sa wakas ay makakasama na rin niya ang kanyang tunay na pamilya. Nang makumpirma ni Teresa na ang anak niya at si Broom Broom ay isa, agad naming pinag-usapan ang pagkikita. Naku, pasensya ka na. Marami pa kasi kami inasikaso eh. Pero huwag ka mag-alala dahil babayaran ko naman lahat ng mga nagasos mo dun sa anak ko. At salamat naman kung ganun. Hindi naman madali ang buhay dito. Um, magkano ba yung nagasos mo para kay Toper? Ewan, mga... Siguro abutin mga 40 mil. Ah... Uh, Nako, baka... Baka hindi lang namin kayanin. Kasi mamamasahe pa kami nung pamangkin ko. Papunta dyan. Mga 30 mil. O ayos na yun. Ayos lang yun. Huwag ka na magalala dun. Tumito na kayo sabay na yung matulog. Kahit isang gabi lang, para hindi rin mabigla yung bata. O nga pala, huwag mong kalimutan magdala ng kutsi-kutsihan, ha? Kasi yun yung paborito niya ngayon. Tapos maglagay ka rin ng... Ano ba yung puting good morning towel sa ulo para madali kitang makalala? Sige, sasakay na naman kami ng barko ng pamangkin ko, eh, sa makalawa. Sigurado na yun. Salamat. Aasahan ko yun, ha? Kaka, ito na ba yung lahat? 
Eh, relax ka lang dyan. Kami na bahala dito. Pagdating na pagdating mo, lahat okay na. Ina, hmm. sino po ba ang bisita natin? Eh, basta. Eh, tapusin niyo yung ginagawa niyo dyan. Oh, basta yung biling ko sa inyo, huwag niyong kakalimutan, ha? Oh, huwag kayong maglalaro sa labas ni Brum Brum. Baka kasi mga may araw pa kayo. <laughs> Brum, brum. Aba, ang pogi-pogi naman ang brum-brum ko. Gusto mo ba ng bagong kutsi-kutsihan? Mamaya, yung bisita natin, bibigyan ka niya. Talaga po, ina? Gustong-gusto ka na niyang makita. Sino po ba siya? Alik ka nga dito. Ate mo, ang pogi-pogi. Ito. Hindi ko natin ang halang. Ah! Ang kaka? Kaka sa mina? Aisa? Di ba malayo ka nakatira? Uh, tumutulong kasi ako sa kampanya ni Mayor. Uh, nasiraan kami ng van. Pinapaayos oh. yun sa talyer. Uh, kamusta ka na kaka? Apat uh, na taon na ata tayong dinakita. Oh uh, nga eh. Ay, ma maupo ka. Ma maupo ka ba? Maupo ka. <laughs> Makalain mo yun eh. Patay na kita. <laughs> Minapulot kasi akong bata sa Maynila. Eh... Nung isang taon pa, ngayon kukunin ng nanay niya, galing pang Maynila. Ta talaga? Eh, mabuti. Kamusta ka na? Okay na, kamusta na yung mga bata? Sandai sini, sandai sini. Iku basi Teresa. Ina hadap ku si Roma Tarub. Ay, aku si Roma Tarub. Asin si Papera. Ay, nasa bahay. Tara. Tara, puntahan na natin siya. Bakit nandun? Di ba usapan natin dito sa karinderay niyo dadali niyo anak ko? Oo nga. Dito tayo magkikita. Pero di ba napag-usapan natin na doon muna kayo sa amin uuwi para di na mabigla yung bata? 
Ihatid na lang namin kayo bukas sa sakayan. Hindi. Dali niyo sa akin dito ang anak ko. Oh, sige. Uh, sige, kukunin ko yung bata. Pero medyo matatagalan ako kasi yung mga jeep dito hindi basta-basta umaalis na natin hindi napupuno. Eh, di mag-arkila kayo ng buong jeep. Ang importante, madala niyo sa akin ang anak ko dito dahil dito pinag-usapan natin, di ba? Maniniwala lang ako sa inyo na nasa inyo nga yung anak ko kung madadala niyo siya ngayon dito. Oh, sige, di. Dumito muna kayo. Oh, kaka, okay ka lang? Oo. Um, ano, pwede bang patingnan tingnan mo muna sila dito, ha? Alam mo naman, hindi sila taga dito. Oh, sige. Antayin ko pa rin naman yung sasakyan. Salamat, ha? Basta siya na. Mag-ingat ka. sa bukas, nilipad na kayo papuntang Maynila. At, uh, Maynila? Ang layo ng Maynila! Sir, wala ko kaming kasalanan. Pakawalan nyo kami dito. Kakaano nangyayari? Bakit sinasabi nila na kidnapper tayo? Napulat mo lang pa talaga yung bata ang kinirap mo. Aysa, maniwala ka sa akin. Hindi ko kinignap si Brum Brum. Maniwala ka, hindi ko magagawang magkidnap. Hindi ko rin alam kung bakit may mga pulis ang ayos-ayos ng usapan namin ng nanay ni Brum Brum. Dali nyo na sila. Tara na po. At, 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 at,
Kalabas kami dito. Habang wala ako, bantayan mo yung apat mo na kapatid, ha? Opo, Umi. Kakausapin daw po ni Kuman si Auntie Samina. Kakausapin ka daw ng anak mo. Hello, mata ko? Bakit nagsinungaling ka sa aming ina? Hindi pala namin totoo ang kapatid si Brom Brom. Totoo bang kinidnap mo siya? Anak, hindi totoo yan. Oo, totoo na napulot ko lang si Brom Brom, pero hindi ko siya kinidnap. Anak, hindi ko magagawa yun. Pero bakit kayo nuli ng mga polis kung wala kang kasalanan, Nina? Anak, wata ko hindi ko rin alam. Hindi ko rin alam, wata ko. Hindi ko rin alam kung paano ipapaliwanag noon sa mga anak ko ang nangyari. Basta ang alam ko, walang masama sa ginawa ko. Pagkalipas ng Camp Krame, inilipat na kami ni Aisa sa Manila City Jail. Magkahiwalay, sir. Huwag niyo na lang mo kami paghiwalayan, sir. Pasensya na. Yun ang order. Sumusunod lang kami. Sir, baka naman pwedeng makiusap. Hindi kami pwedeng maghiwalay. Sige na, parang awa niyo na. Parang awa niyo na. Oy, oy, oy. Kayo yung pinakabago dito. Alam niyo na, ha? Kung ayaw ninyong masaktan, sumunod kayo sa mga batas ko dito. Ha? Sagot! Sagot na! Sagot na! Sagot na! Kailangan nyo magbigay ng 6,000 para dyan sa kama. Oh, bakit? Ano meron? Para sa mga Ha? W wala ho kami pera eh. Wala kang pera? <laughs> Walang pera. O oh, sige, sige. Halika. Tuturo ko sa inyo. Kung saan natutulog ang mga walang pera. Halika ito. Lumakas ka nga dyan. Luma. Ano ka ba? Nakikita niya yan? Dyan. Dyan kayo matutulog. Ha? Sa loob ng CR. Aisa, ako na yan. Magpahinga ka na. Hoy! 
Ay! Ano ba ginagawa niyong dalawa dyan? Binisan niyo! Magtrabaho nga kayo! Yan, yan, tama yan. Maglampaso ka nga. Ang dumi-dumi nung lapag, oh. Tignan mo nga. Bilis! Ayan, no, may dumi pa dito. Ito, o, oh, ito, o. Oh. Takay, ito, o, ito, o. Sus. Hoy, pinapadala ka raw ng sulat ng mga taga-kabilang selda. Nakikipaglandian ka ba sa kanila? Hindi ako malandi. Aba, halik ka nga dito. Halik ka nga. Ha? Subukan mo pang gawin sa akin yan, ha? Hindi Mana? lang yan ang mangyayari sa'yo! Tama na! Ay, masahe, masahe! Ay, sumasugat ka. May sugat ka sa'yo. Kasi nanan mo to eh. Lagi mo na lang akong pinapahama. Kahit na mga bata pa tayo. Sana, hindi na lang kita naging kapatid. Ito yung akin. Teka lang, kaka. Takit sa akin, piso lang. Tapos sa'yo, dalawang piso. Eh, pareho lang naman tayong nanguha at nagbenta ng kangkong, ah. Eh, sino ba dito mas matanda, ha? Daya-daya mo, eh. Huh? Eh, sa ating dalawa, ako naman yung nag-aaral. Mas kailan ko yan, akin na nga yan. Akin to. Eh, ba't ka pa kasi nag-aaral? Oh, ah, ayun, oh. Sige mo sila, tingin mo. Masiasay ng buhay nila, oh. Tas ako, ang sasay na buhay ko. Tara. Ha? Halika na. Ayoko. Ay, naku, aral, aral. Aral ako sa eskwili. Aral, aral ka pa. Ayun, no. Ang sa mas masarap maligo. Halika na. Kaka, ayoko. Halika na. Kaka, ayoko. Ayun, ayun, ayun. Ayun, ayun, ayun. Hoy! Anong ginagawa nyo dyan? Ano ka ba? Ano ka dito? Ano ka ba? Oras lang ni Sirela ngayon! Bakit ka sumasama dyan? Mamamaya ako ba pag-aaral mo? Bakit hindi ka lang ibigay sa akin? Sige na, bilisan mo na, bilisan mo na! Kaka, hindi ko maabot. Abutin mo na. Ayan na, nasa taas mo na, kunin mo na. Samina! Aisha! Samina! Aisha! Ano ang ginagawa mo dyan? Bumaba ka dyan! Hula ka dito, ha? Ano ang ginagawa mo dyan, ha? Hula ka dito! 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 Wala akong ibang ipinagdarasal kay Alla noon, kundi ang mapalaya agad ang kapatid ko at mabalikan niya na ang kanyang pamilya. Pero kung gaano kabagal ang mga araw sa loob ng kulungan, ganoon din kabagal ang usad ng aming kaso. Pero bakit hindi ka pumunta sa police station para i-report ang nawawalang bata? Eh, hindi ko na naisip yun. Wala ka man lang bang ginawang paraan para isuli siya? Ay, hindi ko na maalam kung kanino o saan ko isusuli. Basta nagantay lang ako na mayroong maghahanap sa kanya. Ay, ako naman iwan kung kanikanino lang yung bata. Baka mas mapahamak pa. Dinala mo ang bata sa lanaw nung nakipagkita ka sa nanay ng bata. At tumakbo ka pa nung nandun ang mga pulis. Nagmukha kang kriminal. Eh, tumakbo ako kasi... 
Kasi hindi ko alam kung ano nangyayari. Natatakot ako. Ang dami-daming punis doon. Ang mabigat eh, humingi ka pa ng pera sa nanay ng bata. Tumanggap si Aisa ng 30,000 piso mula kay Teresa Masario. Hindi totoo yan! Wala akong natanggap na pera. Maniwala kayo. Wala akong ibang alam kundi may susuling bata si Kaka. Saka hindi ako humingi ng pera. Si Teresa ay nag-offer sa akin na bigyan ako ng pera para sa pag-aalaga ko kay Brum Brum. Tetestigo ang mga polis laban sa inyo. Kaya ganito ang gagawin natin. Ganito ang sasabihin mo. Sinubukan niyong mag-asawa na isuuli ang bata. Pumunta kayo ng presinto, pero pagdating doon, walang tao. Pero di naman yung totoong nangyari. Kung ayaw mo lumabas na parang inangkin mo ang bata, kung ayaw niyong madiin sa kasong kidnapping for ransom, kailangan niyong magtiwala sa akin. Pero di ko naman talaga kinidnap yung bata. Minahal ko, inalagaan ko yun. Tinurin kong parang tunay kong anak nung mga panahon na wala yung totoong nanay niya. Bakit hindi na lang natin pwede sabihin ko yung totoo? Para wala nakikinig sa amin. Ang daling-daling pagbinta nga kami mga kidnapper. Kaya kung nga kayo tinutulungan, kailangan nyo lang magtiwala sa akin. Ma, masyado. Gila namin ang asawa ko si Burumbum sa police station. Pero wala kami nadatnan na, na tao doon. Bale, uh, December, December 13. December 13 yun. December 14. December 13 mo nakita ang bata. Paano ka naman paniniwalaan ng korte kung ang gulong magsalita? Albana, may dalaw ka. Nadi? Nadi, Sabihin na nagkasama na kami. Pilaya kong kasamina. Pero nung nawala ka, siya lang nag-alaga sa akin. Pero kailangan din kita. Kailangan din kita, Nati. Nati, huwag mo na bang gawin sa akin ito. 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 Nadis, nadis. Tawarin mo ko. Nadis, nadis. Nadis, nadis. Nadis, nadis. Gayong hindi mo naman siya kaano-ano. Siyempre, kawawa naman yung bata. Hindi mo hinahalap mga magulang niya? Hindi. Ni, hindi mo man lang nireport sa mga polis. Eh, hindi ko na. Divisorya yun. Imposible yung mga walang polis doon. Hindi mo naisip na magsumbong sa kanila. Objection, Your Honor. Overrule. Sagutin mo ang tanong ko. Hindi mo naisip na magsumbong sa kanila. 
hindi ko na talaga naisip yun. Pero intensyon ko talaga na isuli ang bata. Inalagaan ko lang habang hindi pa siya nakikita ng mga magulang niya. Hindi ba dapat sila yung gumagawa ng paraan para mahanap yung mga anak nila? Your Honor, we would like to request for a recess. No, I declare this session suspended until further notice. Noong 2005, nahatulan kami ng panghabang buhay na pagkabilanggo para sa kidnapping for ransom. Inilipat na kami sa Correctional Institution for Women. Me? Ilang beses pa kaming umapela sa korte, pero naging mailap ang hustisya para sa amin. daw po kayo, Ina? Ano ba ang tingin mo sa akin, anak? Ang kakakuman mo. Kulit pa rin ba siya? Kaya ba siya yung nagpunta dito? 
Makakalabas pa po ba kayo dito, Ina? Hindi tayo pababayaan ni Ana. Iniwala pa rin ako. Habang panahon din ang nanakaw sa amin ng aming pamilya, Sumakabilang buhay na ang aming mga kapatid, ang aming ina, pero nasa loob pa rin kami. Tila na pag-iiwanan na ng panahon. Anong sabi na sulat? Sabi na na kasama niyang tatlong anak namin na tumutulong para sa kampanya sa eleksyon. Mga ako daw yung kandidato nila na kapag nanalo, tutulungan tayo makalabas dito. Hindi nila tayo sumusukuan. Nararamdaman ko na malapit na tayong makalaya dito. Tutulungan tayo ni Ala. Isa, pinapapunta ka ng warden sa infirmary. Sumama ka na rin sa mina. Warden, uh, may, may problema po ba? May sakit po ba kami? Wala naman, Isa. May importante lang kami sasabihin sa inyo. Yung asawa mo at yung tatlo mong anak. Bakit? Anong nangyari sa kanila? Naambos sila. Kasama sila sa mga nangangampanya para sa isang kandidato. At lahat patay. Pero, bakit pakiramdam ko pinabayaan niya tayo? Huwag mo sisisihin si Allah. Kahit ano pang nangyari sa atin. Ako na lang, Aysa. Ako na lang ang sisihin mo. <laughs> Dahil kasalanan ko naman ang lahat kung bakit tayo nandikito. Alam ko, wala akong karapatan humingi ng tawad sa iyo. Pero kung pwede ko lang kunin ang sakit na nandiyan sa puso mo, ginawa ko na. Kahit na maging kapalit pa ng buhay ko, nabigay ko sa iyo. Mabawasan ang 
punya sakit dalam pusuhku. Aku nak dengan sisi itu. Aku nak dengan sisi itu, Isa. Isa. Hindi ako sinukuan ni Aisa. Sinulatan namin ang mga dumaang presidente tungkol sa aming kaso habang kami ay nasa kulungan. Hanggang sa dumating ang araw na hindi namin inaasahan. Kamusta kayo? Hindi pa rin kami nawawala ng pag-asa na makakalaya kami. Nakatanggap ka ako ng sulat na numihingi daw kayo ng parol. Sana mapatawad mo na kami, Teresa. Patawad sa panahon na nawala sa iyong anak mo. Alam mo namin kung gano'ng kahirap yun. Alam na alam. Pero, Teresa, hindi ko sinasadya. na mawalay sa iyong anak mo. Ginawa ko lang kung anong tingin kong tama ng mga panahong iyon. Minahal ko si Purumpurum. Tinurin ko siyang parang isang anak. Dahil yung alam kong kailangan niya, ang pagmamahal ng isang ina. Sana sapat na yun para bigyan mo ng pagkakataon ang paghingi namin sa aming kalayaan. Kahit ang kapatid ko lang, kahit si Aisa lang, bigyan mo siya ng pagkakataon para mabigyan ng parol. Nawala na ang kanyang asawa at ang kanyang mga anak. Nawala na ang lahat sa amin. Nagpunta ako dito para sabihin sa inyo na na hindi ko pipigilan ng paglaya niyo kung mangyari pa rin. Dalawang taon na wala sa akin ang anak ko. Labing anim na taon na kayo nawalay sa pamilya niyo. Labing anim na taon na kami nasa kulungan. At sa hanggang ngayon, umaasa pa rin kaming darating ang araw na mabibigyan ulit kami ng pagkakataon na malayang mamuhay kasama ng mga natitira naming mga anak. Kung hindi man ako, kahit ang kapatid ko man lang. Hanggang dito na lang sa Mina. The truth is never simple. It is never black and white. At magkaibaban ang bersyon ng katotohanan ni Naiday, Samina at Aisa. Iisa ang malinaw. Na hindi nila kailanman susukuan ang kanilang mga anak. Si Iday na hindi tumigil hanggang makapiling muli si Toper. Sina Samina at Aisa na patuloy na lumalaban para sa kanilang mga supling. Ganyan magmahal ang mga ina. Sa mga pinakamadidilim na trahedya, magmumula ang liwanag ng pag-asa sa walang katapusang pagmamahal nila sa kanilang anak at mga pamilya. Ito po si Charo Santos na nagpapaalalang ikaw ang bida sa kwento ng iyong buhay. Magandang gabi po, mga kapamilya.